Muy buenas, amigos y amigas. Hoy estamos aquí en el Ring. Estamos, pues casi, casi culminando la DAC RAM para PC. Vaya, la empezamos en. Creo que la empezamos en diciembre con, con Dark Souls Remaster. Continuó Dark Souls 2. Luego le siguió Dark Souls Scars de Fiercing. Después vino Dark Souls 3. Luego Sekiro. Y el Den Ring. Que vaya, parece mentira, pero ya lo estamos terminando. Bueno, pues eh, nada, en capítulos anteriores derrotamos a. A Maliket. Malekit. Eh, o algo así. Y el clérigo bestia, creo que. Creo que es, ¿no? Y nada, pues el motivo de por qué tenemos el árbol de esta forma, pues supongo que es porque era lo mejor estaba manteniendo este lugar. O esta parte de aquí, o era alguien que estaba manteniendo, ¿no? No lo sé. <ríe> no lo sé. Yo solo sé que lo cuando, después de derrotarlo, el árbol se, se puso malito. Solo sé eso. Entonces, bueno, estamos en. Estamos en Leindel de nuevo. ¿Vale? Leindel, la capital de la ceniza. Y hoy vamos a darnos un garbeo por aquí. Tenemos bastante tema. Hay una gárgola por aquí acampando a sus anchas. Me ha llegado un aviso y me han dicho que tenemos que ir a derrotarla porque está asediando a los lugareños del lugar. No les deja salir a la calle, no pueden hacer su, sus cosas, ¿no? Entonces nos, nos han contratado para que derrotemos a esa gárgola. Entonces, bueno, será la gárgola más poderosa de todas las gárgolas a las que seguramente nos hemos enfrentado. Aunque supongo que será más fácil enfrentarse a una gárgola poderosa que a dos gárgolas semipoderosas. Es algo que vamos a descubrir. Bueno, ya, ya empiezo a escuchar la gárgola, el aleteo de la gárgola. ¿Vale? Entonces, bueno, yo vengo aquí y ¡pum! Me doy con las gafas en el pilar. ¿Eso quiere decir que por aquí no es? Muy bien, gafas, muy bien. ¿Eso lo has aprendido hoy o cómo está el tema? Pues lo he aprendido hoy. Y bueno, pues vamos a continuar. ¿Vale? Esto está bastante destruido. ¿Vale? Parece ser que aquí tenemos unas escaleras. Entonces las, las vamos a, vamos a mar bueno, marcar aquí las escaleras sería un poco complicado. Sería un poco complicado porque... Porque sí. De momento tenemos un lugar aquí arriba, ¿vale? Al, el que visitar. ¿Sabéis lo que os digo? Que sí que vamos a subir por las escaleras porque es más fácil que yo me pierda. Es más fácil que yo ahora coja, eh, avance por la zona y me pierda que el hecho de ir por las escaleras. Yo, yo ahora mismo sé que donde está esto no está todavía descubierto, ¿vale? Claro, aquí el mapa es un poco confuso porque tú aquí estás viendo todo lo que hay, ¿vale? Estamos viendo todo lo que hay. Pero todo lo que hay no es lo que de verdad hay, porque está destruido. Claro, el mapa no se ha actualizado y puede, y puede, dar, eh, puede dar motivo de confusión. Pero bueno, eso a nosotros no nos va a pasar. ¿O sí? Vale. Encendemos las luces, a ver si me acuerdo de comprar gambones al vapor. Y ya está. Aunque bueno, igual no me hacen falta. Vale, como podéis ver, esto ya lo habíamos cogido. Y efectivamente, pues no está. Vale, lo hemos cogido la primera vez que venimos aquí. Ahí está la gárgola. Y aquí es donde estaban los... Ah, oh, mira, pero hay un objeto nuevo ahí, ¿eh? Y encima es dorado, porque lo puedo ver desde aquí. Seguramente no será un arma. Ni una, ni una armadura. ¡Eh! ¿qué, ¡Qué pitas! ¡Qué pitas! A ver si voy a tener que bajar a explicártelo, ¿eh? ¡Claro, hombre, baja! ¿Quieres bajar a explicármelo? ¡Baja! Pues voy a bajar. Voy a bajar y te lo voy a explicar. Espera, espérame ahí y no te muevas. Cara verás, la que te va a caer. Vas a ver la que te voy a dar en cuanto baje. No te vayas de ahí. A enterarte quién es gafitas Adolfo Becker. Vas a enterarte tú. Vale, eh, bueno. Ahora tenemos la opción de entrar por aquí. Se supone que por aquí había un lugar de descanso. Pero todo esto ya eh, nos lo hemos llevado, ¿no? Como podéis ver, tampoco parece que hayan enemigos, ¿vale? Tampoco podemos aquí eh, activar ni desactivar nada. Y yo creo que este, ese ítem de ahí que hemos visto, ¿vale? Yo diría, bueno, cuidado con la gárgola, porque la gárgola desde aquí sí que nos puede atacar, ¿vale? Sí que, mira, ese ítem de ahí a mí me dice que no es un arma ni es una armadura. Me da la sensación de que ese ítem de ahí es un ítem de... Eh, subir, o sea, es un recurso para subir de nivel las armas, para mejorar las armas al máximo. Y ya está, no tiene más. 
Vale, bueno, estos tíos veo que no han, no han cambiado. Siguen estando. Ah, no, 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 sí, sí, sí. Sí que han cambiado, sí. Pum, pum. Vale, sí que han cambiado, sí. Se habían quedado aquí, se han quedado contemplando el árbol. No esto, no el cenicero este que hay, no, no, el árbol. Se han quedado tocándose el mentor y pensando, ¿por qué habrá cambiado de color? Bueno, pues esa misma pregunta es la que me hago yo. Pero la, la prueba la, la tenemos en que no ha cambiado de color hasta que no nos hemos calzado un clérigo loco. Ha sido caer el clérigo loco y el árbol cambiar de color. Así que, bueno, pues hasta ahora y hasta este preciso momento, eso es lo que sería. Y una cosa que me llama la atención, ¿vale? Es que aquí no está la rama o el árbol que nos dejaba o nos permitía bajar aquí abajo, ¿vale? Entonces tendremos que hacerlo dejándonos caer, ¿vale? Y tampoco está el árbol que nos permita llegar hasta ahí arriba y subir. Entonces tendremos que buscar otro camino para poder hacerlo. ¿Vale? Y entonces, eh, digo yo, aquí estamos para investigar todo esto, ¿no? Entonces vamos a investigar esto, Gafi. Sí, 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 sí. Sí. Y ahí abajo creo que también, también podríamos ir. Por ahí abajo. Vale. Y luego tenemos que subir por ahí arriba. Aunque creo que había un, había un ascensor. Si no recuerdo mal, había un ascensor un poco en donde estaba la calle mayor de, de Leindel. Entonces habrá que ir a ese, a ese lugar. Vale, aquí habían guerreros o habían unos enemigos. Un segundo. Vale, ya está. Me picaba un homoplato. Me lo he tenido que rascar para poder recuperar la concentración en el juego. Y aquí estoy. De vuelta al cubil. Vale, de ahí podré saltar y podré morir. Vale, y aquí me acuerdo que también había... Ah, mira, 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 la entrada. Vale, la entrada sigue estando. Vale, la entrada de los duelos. Que yo creo que sigo pensando que eso es nuevo, eso antes no estaba. Y eso lo, lo han metido, lo metieron supongo que nuevo eh, desde que sacarían el parche de las arenas, supongo, ¿no? Que era como una especie de DLC que, que nos regalaron a los que habíamos comprado el juego, o sea, a todos los que habían comprado el juego. Y si no lo has comprado también te viene, o sea, que te da lo mismo porque al final es como una especie de, de regalo, ¿no? Pero bueno, realmente el regalo tampoco es que sea... Pero bueno... Acabo de regalado, no le miras el diente, ¿no? Pues al menos es lo que dicen. Vale, aquí tenemos el coliseo. Vale, yo, yo sigo pensando que aquí eh, está bien lo del tema del coliseo, pero habría molado que hubiera habido un poquito de mazmorreo y no meterte tan directamente aquí para hacer los combates. Habría estado muy bien, ¿no? Un poquito de, de mazmorreo, pero bueno, te lo han regalado gafas, tampoco... Sí, y no solo eso, sino que me estoy dando cuenta de que aquí ya no queda nada. Vale, yo estoy, yo estoy ahora mismo haciendo el, el trabajo que hacen los... Bueno, las empresas que tienen que se contratan o los empleados, bueno, los empleados o, o el equipo de testing. Y es eh, viniendo por aquí, tocando las paredes, no haya una pared falsa y me, y me cuele. ¿Qué es esto? Sacado todo eso. Bueno, eso sí que tiene que ser un, un, un horror, ¿eh? Eso sí que tiene que ser horrible. De que tienes que estar jugando al juego y no. Y claro, no es que estés jugando al juego, es que realmente tienes que ir chocándote con todas las paredes eh, para probar las colisiones, tirándote por aquí, tirándote a lo mejor tirándote por todo esto para ver que realmente te mueres en todos los sitios los que te tiras y como podéis ver tampoco es que lo hayan probado todo pero bueno se entiende no un juego tan masivo bueno al menos lo que, lo que tengo entendido a mí me gusta más el trabajo de, de testear el juego en plan te pones a jugarlo a ver si te lo pasas <ríe> el trabajo de, de y anotarte los bugs eso me mola más no no tener que testearlo todo sabes no te dejes ahí algo, eso, guau, chaval. Ahí tienen que contratar un montonazo de gente, ¿no? Y decir, venga, tú vas a vas a dedicarte a este área guay. Bueno, bueno, en fin, no sé, bueno. Que voy, a, que voy a contar, ¿no? Que voy a contar que no se sepa a estas alturas de la película. Bueno, pues ahora ya eh, nos vamos a dejar caer, ¿vale? Nos podríamos dejar también caer por aquí. Sí, yo creo que también, ¿vale? Iríamos ahí abajo, ¿vale? Y también nos vamos a dejar caer por aquí. Aquí estaría la gárgola. Lo primero, lo primero de todo, yo creo que es, eh, ya que me he dejado caer hasta aquí, la gargolita. Vale, vamos a ir a por la gargolita. Va a ser un combate muy divertido, o eso espero. Aquí, pues como veis, faltan cosas. Antes había, antes había aquí como un puesto que estaba destruido, que nos permitía ese puesto de donde estarían los soldados eh, resguardados, supongo que del calor, haciendo guardia, que se meterían ahí en las cuadras estas. 
pues eh, te permitía subir ahí arriba, pero como eso ya no está, pues no podemos subir ahí arriba. Que yo sepa, ahí está la gárgola, ¿vale? Y esto, nunca me había dado cuenta de, de esto. Sinceramente, esto yo no sé si estaba antes o no. A mí me quiere sonar de que no. ¡Anda! ¡Wow! ¡Qué buena! No, no, esto antes no estaba, ¿eh? Esto antes no estaba. Y aquí se supone que debería de haber un lugar de descanso, pero que no lo encuentro. ¿Vale? Disculparme, porque yo llevo mucho sin jugar aquí esta zona. Y estoy un poquito perdido. Vale, era aquí, sí, aquí era donde había un lugar de descanso, pero ya no lo hay. Eso quiere decir que si me matan, tenemos que hacer todo el recorrido nuevamente. Vale. Vale, por aquí no, es por el otro. Vale, vale, vale. Luego me, me, me tengo que fijar, si hago otro recorrido, me tengo que fijar justamente en esta, en esta salida, porque esta salida yo no sabía que si te venías por aquí abajo podías meterte aquí. Es que yo creo que en el, yo creo que en el otro lane del... Todo esto está cerrado y no puedes, y no puedes eh, hacer este recorrido. ¿Vale? Entonces, bueno, si nos mata la gárgola, pues ya veremos lo que, lo que hacemos. De momento, tiramos esto. Y al lío. Vale, no está mal. Pues no ha, no ha estado nada mal el combate La verdad es que no ha estado nada mal, me ha gustado, me ha gustado bastante el Combate contra las gárgolas es un combate, la verdad es que... Divertido Divertido Me ha, me ha molado, ¿eh? Y sobre todo... Eh, con las garras, porque normalmente yo creo que las garras es mejor que hacer un arma contundente Lo puedes estunear, bueno Umbra piedra es forja del dragón antiguo Así que muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Lo hemos esquivado, tal, hemos hecho un buen combate. Y creo que esta gárgola es infinita, ¿vale? O sea, si yo ahora voy, descanso en un lugar de descanso, una gracia perdida, hago teleporo o lo que sea, y vuelvo aquí, la voy a encontrar. Entonces, bueno, si, si estamos un poco... O sea, si, si estamos haciendo combates con gárgolas y, y se nos está dando mal, hemos llegado hasta esta parte del juego, pues tenemos un sitio en el que poder practicar la gárgola, ¿vale? Ahora, ahora lo vamos a testear. Vale, o sea, eso es bueno saberlo porque quieras que no. Si se te queda la gárgola, que se te atraviesa la gárgola, pues bueno, siempre tienes aquí una para poder practicar. Y eso pues es de agradecer porque luego cuando empiezas una nueva partida y ves a la gárgola... Es que al final los movimientos de las gárgolas me he dado cuenta que son todos los mismos. La gárgola tiene hojas dobles, o, o sea, tiene la, la sí, claro, una hoja doble o un martillo, o sea, un martillo no, una, un, un hacha y en algunos casos una espada. Y el set de movimientos no cambia de una gárgola a la otra. Es el que, el que tenga definido en la espada. Entonces pues ya está. No tiene, no tiene mayor complejidad. ¿no? Es simplemente eh, aprenderse el set de movimientos y ya está. No tiene más. De todas maneras los ataques son bastante predecibles. El de la gárgola ¿eh? me ha dado la impresión. Es... Siempre va a hacer un movimiento. Pum. Saltar. Y ante la duda saltar. Hombre. No saltar en baldes porque entonces nos podemos comer el golpe. Bueno, anyway, eh, aquí no estamos para hablar de las gárgolas, sino estamos aquí para, para empezar ya lo, lo duro. Hoy, hoy se vienen combates duros, ¿eh? Hoy, se viene, hoy es un día que se vienen combates duros, realmente. 
y no es que lo diga yo, es que lo digo yo. <risa> no, no, no es que es que es que es así, o sea, es que vamos a enfrentarnos a pues a un luchador de, de la lucha libre. Vamos a enfrentarnos, puede que a Radagon también nos enfrentemos hoy y a Gideon será quizás el más el más eh, no el más fácil, no el más fácil porque ese tío nos puede nos puede hacer bastante daño. Pero bueno, podríamos probar, por ejemplo, el tema del, de, del robo de puño. Y también, como es un enemigo que hace mucha magia, pues yo creo que me voy a poner, pero vamos, me voy a poner la esfera de que todas las magias me las paso por la, por la piedra. Eso es lo que me voy a poner. Que cualquier magia que me hacen, a mí me da, me da salud. Y entonces el Gideon se le va a quedar cara de tonto. Y va a decir, todos estos años estudiando magia, para que ahora llegue un, un don nadie con gafas y... Y no le hagan nada los hechizos. Y eso es lo que le va a pasar al, al Gideon. Ya está. Ah, la ha he hecho el hechizo. ¿Aún la ha he hecho? Ah, vale. Aún la da tiempo a hacerlo. Tú, quita. Estás ahí envenenando la marrana. Quita, hombre. Vale, abajo tenemos que dar la vuelta. Bueno, seguramente sí. Vamos a investigar un poquito esta parte de aquí. Así que... Lo que pasa es que me da la sensación de que si al Gideon le hacemos eso, al final no me voy a aprender su, sus magias. Pero bueno, teniendo, teniendo el, la, la, el vial de médica y pudiendo utilizar la, esa estrategia de que él se va a poner a tirar hechizos y no nos va a hacer nada y nos va a regenerar, pues yo lo veo muy interesante, ¿no? Al fin y al cabo es lo que hay. Pero también, también es buena idea hacer el combate sin, sin eso, ¿no? De todas maneras, esto como es un... Es, yo, yo lo voy a hacer con, con la milagrosa, porque nunca lo he hecho con la milagrosa, siempre me he enfrentado a él. Y bueno, también es un combate que si le consigues acertar tú a él, él no te podrá pegar porque le, le stunearemos los golpes, le interrumpiremos los ataques. Entonces, al final, si le interrumpimos los ataques... ¿Me dices que por aquí puedo venir? Vale, hasta aquí, ¿no? Vale, me dices que les interrumpimos lo, me dices que le interrumpimos el ataque, pues al final también lo vamos a, le vamos a, a ganar, ¿no? Porque le estamos interrumpiendo el ataque y no estamos dejando que haga magia. Esa también sería la, una opción, ¿no? De lo que... de combate. Entonces... El, el, el problema sería, eh, para Gideon, lo que hay que hacer es atacarle primero. Obviamente. Aquí es un... el primero que llegue gana. Lo que pasa es que Gideon pues no, no nos lo va a poner nada fácil. Oh, qué buena, ¿no? Me he podido venir aquí. Vale, es que está todo, está toda la ciudad enterrada. En ceniza, ¿no? Supongo, ¿no? Que es lo que por eso se llamará de ceniza. Las cenizas del árbol eh, áureo, como. Hombre, mira. Una runa de héroe de, de nivel 4. Vale, me extraña que no haya quedado nadie con vida. Están todos sepultados, a lo mejor. Están todos sepultados. Bueno, gente, pues yo creo que tampoco voy a poner a investigar mucho más esto. Vamos a pasar de esto. Primero porque no tengo el caballo para poder moverme rápido. Y segundo porque esto yo creo que ya me tomé la molestia en su día y no había nada aquí. ¿Vale? Lo estoy haciendo un poco para que para que no sea todo combates, que es lo que vamos a tener ahora, para que sea un poco más... Pero yo creo que gafas, cógete, cógete el aljibe de agua, ponte las gafas y, y ves tirando hacia, hacia Gideon y luego hacia el otro. El otro. El otro, ese sí que me va a tocar las narices. El otro. Pero bueno, habrá que hacer el combate, claro está. A ver, en cuanto a daño vamos bien. En cuanto a daño vamos bien. Y el tío, en la primera fase, se le esquivan muy bien los golpes. ¿Vale? O sea, la primera fase que tiene no es muy difícil. Vale, y esta parte ya es para, para subir aquí arriba. Vale, me acuerdo de todo esto. Efectivamente, todo esto está sepultado. Vale, por aquí entiendo que podríamos, podríamos salir. O no. Porque está todo, está todo sepultado. ¿Vale? Entonces entiendo que, que podríamos salir. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Como el lugar de descanso está ahí delante, eh, lo que vamos a hacer es ver si podemos salir por aquí, que va a ser que no. Y luego vamos a tirar, vamos a hacer un teleport. Para, a ver. Tocar lugar de descanso. Claro, entonces aquí hay dos... Claro, aquí hay dos... Eh... ¡Ah, mira! Está aquí este. ¿Ya te vas? 
Sí, a ver, amigo, yo soy un, un tío muy ocupado. No me voy porque quiero. Ah, mira, este se cayó, ya no ha vuelto a subir. Bueno, se cayó, lo tiré. Bueno, el caso es lo mismo. El efecto final es que él desafió la gravedad y no lo superó. Vale, ¿y ahora qué pasa si salimos por aquí? Tengo, tengo la ligera sensación de que... Como podemos hacer teleport, ¿vale? Tengo la ligera sensación de que, de que es posible que... ¡Ay! ¡Pum! ¿Y se sube? Fue afuera de la capital. Vale, no pasa nada porque ahora podemos hacer el teleport. Venimos aquí. Ahora vemos que la gárgola esté viva o no. Pero no, no nos peleamos con ella, ¿vale? No, vamos a pelearnos con ella otra vez. Que lo podríamos hacer y la volveríamos a derrotar. Pero lo que vamos a hacer ya es ir al, al turrón. Ah, mira, como hemos, como hemos enganchado aquí... Vale, como nos hemos enganchado aquí... Vale, por aquí es por donde... Vale, pero sí, 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 está, está hecho Vicar. Está hecho... Está hecho Ricar el, el, la zona. <ríe> está, está reventada la zona, sí, efectivamente. Está reventada. Bueno, esto lo estoy haciendo por curiosidad, ¿eh? No... Realmente esto no me va a aportar nada. Me va a aportar conocimiento. ¿Qué conocimiento me va a aportar esto? Bueno, pues el conocimiento de saber qué ocurre si salgo por aquí, sin hacer ruido. Y ya está. No me va a dar ningún otro conocimiento. Es simplemente la curiosidad de ver cómo está conectado. ¿no? Después de todo lo que ha pasado, ver cómo está conectado. Es un poco... es Bueno, una, una chorrada, ¿vale? Por eso, yo, por eso yo tardo 300 horas en pasarme el juego. Porque, porque hago todo esto, que seguramente la gente normal no lo haga porque sabe que no pasa nada. Pero yo, pues bueno, soy más tonto y tengo que hacerlo. Y ya está. Y si no lo hago, voy a tener una espinita clavada... En mis recuerdos. Una espinita que me va a acompañar durante mucho tiempo. Entonces prefiero hacer esto. Lo podría hacer fuera de cámara, sí. Pero ¿y si hay alguien que me dice... No, gafas, es que yo también quiero saber qué pasa. Pues ya está. Y como el vídeo lo podemos avanzar hacia adelante... Yo creo que no hay problema, ¿no? En hacerlo así. Además, ahora tiramos... Lo bueno que tiene este juego es que tiramos de los teleport. Y ya está. Vale. Quiero saber qué había aquí. Vale. Es un cuadrado... Que nos podría derrotar. O sea, quiero decir... Caemos y morimos... Vale, y efectivamente llegamos aquí. Yo no sabía que esto podía ocurrir. Esto lo podemos... Ah, vale, aquí ya descansamos. Esto ya sería la entrada. Vale, al árbol áureo. Y aquí, evidentemente, el caballero ya lo, de... ya lo derrotamos. En su día el caballero este de agreste ya lo derrotamos. Me costó, me costó derrotarlo. No vamos a decir que, que me fue fácil. Sin embargo, el otro caballero agreste, pues lo matamos más rápido. Muy bien. Muy bien, muralla principal. Eh, las tumbas estas ¿Vale? Y ¿Vale? ¿Qué pasa si yo ahora, por ejemplo Me vengo Ah, vale, no, han quitado el Catacumbas de Leindel Sí, efectivamente, han quitado Han quitado cosas, sí Abismo de los desamparados eh, Catedral de los desamparados Vale, efectivamente sí que han quitado cosas Creo que no <coughs> Creo que no, no se podría... Lo que no sé si por aquí se podría acceder. Vale. Bueno, lo dicho. Vamos a venir aquí. Vamos al sitio. ¿Vale? Porque hoy quiero también... Me gustaría coger runas. Y, y seguramente haya que tirar de guía porque no me acuerdo. Y como las runas no... Como las runas no... No son ningún aliciente. Vale, vamos a ver si está... Vamos a ver si está pin pin. Eh... Vale, a ver si estuviera pin pin por aquí. Vale, lo, lo que... Ah, mira, aquí abajo tampoco lo hemos investigado. Eh... Vale, a ver. O sea, las runas... Hombre, girasol marchito. Las runas, lo malo que tienen las runas es que solo funcionan cuando las activas con, con un arco rúnico. Vale. Y ya está. ¿Qué significa eso? Que no tengo la necesidad de, de ir a por runas. O sea, no me hace falta ahora mismo. No, no me consta que tenga que ir a por runas. ¿Vale? Porque no... Porque si te pones una runa, pues eh, te van a invadir. Te va a durar poco. Eh, hay mucho PvP aquí. Eh, yo soy más de... Yo soy más pibier. Obviamente, claro. Por eso estoy aquí jugando, haciendo un gameplay. Y, 
A mí, por ejemplo, si me invaden, pues obviamente yo no estoy preparado por una invasión. Claro, no, no estoy preparado por una invasión. Y aunque estuviera preparado, aunque me hiciera un personaje para hacer invasiones y ser invadido y tal, pues no tengo la habilidad ni el conocimiento para, para saber qué, qué hacer, ¿no? Ante una, ante una invasión o cómo, o cómo sortearla. Salvo, pues, eh, intentar leer los movimientos del, del, del que me va a invadir, del que me está invadiendo, e intentar hacer algo. Claro, está, ¿no? Y depende. Yo, por ejemplo, con este, con este nivel, pues seguramente me invadiría gente muy buena. Y yo no, no podría hacerles frente. Incluso con bajo nivel también. ¿Veis? Con, sigue estando la gárgola ahí. Entonces, es un punto que tenemos ahí para, para poder practicarla. Es la única gárgola que tenemos ahí eterna. Entonces, bueno, pues está bien, está bien. Yo, sinceramente, eh, ya depende de cada uno, pero si tienes pensado volver a jugar al juego, mi recomendación, y, o sea, y tienes problemas con las gárgolas, mi recomendación es calzártelas, porque hay gárgolas que dan buenas cosas. Entonces, poder calzarte la gárgola rápido y fácil, pues mola, siempre está de guay. Vale, por aquí no era, ¿verdad? Ah, sí, 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 era por aquí abajo, ¿no? Dejándonos caer por aquí. Solo que esta vez no voy a matar la planta esta. Buenas tardes. Adiós, adiós, adiós. Vale, aunque creo que daba igual, porque creo que también podía cruzar por el otro lado. Y podía ir directamente, pero bueno, yo qué sé. Ya lo hemos hecho así y ya no me voy a, a detener. Entonces, bueno, pues lo dicho, es, tienes la gárgola para practicarla y ya está. Funciona, ¿eh? Funciona. Ya os digo, yo os comento la anécdota de Sekiro. Yo tenía problemas con, con unos personajes en Sekiro, unos enemigos... Eh, me costaban bastante, eh, me daban miedo, luego cada vez que iniciaba una partida me tocaba enfrentarme a uno de esos, lo pasaba mal, le acababa ganando, pero lo pasaba mal. Y nada, me puse, me, me salieron, te salen un montón de personajes de esos para poder farmearlos y tal, y tengo un montón de experiencia, y al final pues se convirtieron en personajes muy divertidos y en un combate muy divertido de los combates que más me gustan contra enemigos que te puedes encontrar sueltos por el, por el esto. Y ya está, o sea, no tiene más. Pero bueno, quiero, quiero hacer un vídeo, quiero hacer una guía diferente a lo que, a lo que estamos acostumbrados a ver. Me estoy, me estoy pensando cómo hacerla de, de Sekiro. Una guía que pueda estar interesante, en plan, ¿sabes? Que mole, que sea divertida. Que no solo sea ver cómo, cómo ¿no? el que juega se calza a todos los enemigos, sino, sino divertida, ¿no? En plan, que hayan como ejercicios, como tal, hay que hacer esto, no sé qué, ¿sabes? Como, no sé... Ya, ya lo pensaré, ya lo pensaré, porque quiero hacer una guía de Sekiro y puede estar, puede estar guapa. O a lo mejor no, a lo mejor es una, una mierdecila. Eso, eso. <risa> vale. Eh, tenemos ahí a Gideon. No me he puesto la, la lágrima, ¿vale? No me he puesto la lágrima. Que dije que me iba a poner. Así que, bueno, vamos a hacer el combate contra él. También es verdad que le podemos pegar a lo guarro mientras él está hablando. Le podemos castigar y, y destruirlo. Pero bueno, yo como ya sé de qué, de qué palo va este tío, voy a dejar que hable. Voy a dejar que me tire los hechizos. Voy a dejar que me mate incluso. Y que sea... Ah, mire, tenemos aquí un lugar de... Tenemos aquí una de estas. Se ve que vendría. Vale, venga, esto hechizo. Quiero ver qué me hace. ¡Hoy va! Vale, pues. Vale, 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 vale. Esto es lo que quería. Has luchado bien. Hasta ahora, chico. Gideon. Ofnir, el omnisciente. Claro, amigo, mientras yo estaba haciendo el resto, tú te has tirado. Tú te has tirado estudiando hechicería. Mamón. Entonces, claro, eres bastante poderoso. Pero vamos a probarlo otro día. ¿eh? A ver, es duro, es duro, es duro, es duro, es duro. El pimpín es duro, ¿vale? Y ahora ya... Ah, bien, 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 bien. Entonces ya ahora vengo aquí. Vale, no tengo no tengo nada más. Vale, no me sirve lo que me he puesto. No me gustaría perder las runas. Ah, me ha tirado algo.
¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué combo me ha hecho más bueno, eh! Vale. Bueno, le hemos quitado la mitad de la vida. Compañero, has luchado hasta ahora bien. Vale. Es duro porque hace... Hace mucho daño contra, contra la magia, ¿vale? Entonces, y yo no tengo ahora mismo nada que me defienda contra la magia. Bueno, sí que tengo. Vale, me lo, me lo voy a cambiar. Me voy a cambiar un poco las, los ítems porque... Bueno, yo le puedo utilizar... Le puedo utilizar hay cosas que le puedo hacer, ¿eh? Al tío. Podemos tirar, por ejemplo... Ah, vamos a tirar de esto. Que, hemos, que dijimos que... Que lo, íbamos a, que lo íbamos a probar, ¿vale? Como no puedo... Como no me deja hacerle su secuencia, mi secuencia de golpes, pues me voy a poner... ¿Vale? Ponerme esto. Ponerme cosas que me defiendan contra la magia. Vale, él hace magia oscura, hace magia sagrada. Bueno, es que hace de todos los tipos de magia, entonces... Pero esta es la que más me... Esta me, me putea bastante. Y la sagrada también. De rayos creo que no hace este tío. ¿Vale? Hemos mejorado un poco lo que son la, la magia. ¿Vale? ¿Fuego hace este tío? Bueno, por si acaso. ¿Vale? Por el fuego oscuro. ¿Vale? Vale. Y, y nosotros vamos a probar este. El puño, el puño roba vida. ¿Vale? A ver qué tal... A ver qué tal le entra el puño roba vida. ¿Vale? Porque está claro que él... Eh... <coughs> Vale, y no me... Ah, ostras, es verdad, tenía... Bueno, da igual. No tengo las runas aquí. Vale. Oh, qué buena, sí que le entra, eh. Vamos a curarnos. ¿Qué tiene ahí puesto el tío? Me mola lo que tiene. Lo sé, con absoluta... Un sin luz no puede convertirse en el Señor. Ni siquiera tú. Un hombre no puede matar a un dios. Pero yo no soy un simple hombre. Porque yo... Llevo gafas. Así que un simple hombre con gafas... Derrotará a un dios. Sin gafas. Ahora vengo aquí y reposo aquí las, los glúteos. Me ha dado bastante experiencia el tío, ¿eh? Ha dado bastante, ha dado bastante experiencia. Bueno, combate duro, ¿eh? Un combate duro porque el enemigo... Ya habéis visto que es bastante fuerte con magias. Y mi recomendación aquí en este combate habría sido... Eh, habría sido venir aquí y, en el, y, en el, y, cambiar el, y cambiar el... Quizás cambiar una de estas por, por esto de aquí. Convierte el daño recibido en PS. 
el tío no nos habría hecho nada. Y habernos metido también a, algo para, para tener más regeneración, o sea, para tener más eh, absorción de, de daño contra el contra la magia. Vaya, esa sería, habría sido la, la idea. No lo he hecho, pero habría sido la idea. Eh, subir de nivel. Estábamos subiendo el... Vamos a subir la fe. Vale. Pero bueno, oye, pues... El combate interesante al final. El combate interesante con este tío. Y bueno, entiendo que aquí no vamos a encontrar nada. O sea, esto realmente ya pertenece... A, o sea, esto es parte del pasado. Oh. Ha vuelto el señor, ha vuelto. Nuestro primer señor blanco del círculo del de una vez más. Que alguien nos ayude. <ríe> vale, pues... Pues nada. Y ahora, ¿qué ocurre si...? Me vengo por aquí. Uh, 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 la caída de frame suele ser... Vale, esto ya lo cogimos en el pasado. Vale, y esto es porque es por aquí, ¿verdad? Efectivamente, esto es por aquí. Vale, incluso, incluso podríamos hacer este recorrido, ¿no? Vale, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Tenemos un... O sea, tenemos una hoguera. Digo, tenemos una... Una gracia perdida, descubierta. Podemos venir tranquilamente aquí y ver qué ocurre si... Cambiamos de, de sitio, ¿no? No me van a dejar, ¿verdad? Me, sí, sí, me muero, me muero. Si me tiro de aquí a ahí, eh, me van a matar. No me, no me cabe la menor duda. No hace falta ni que lo intente. Me van, a, me van a matar. Y si vengo por aquí, que era la puerta esta que había antes, antaño... Vale, aquí es donde tuvimos el combate contra contra el este del círculo. Ah, mira. Esto lo han vuelto a lo han vuelto a esconder. Vale, hay que, y hay había que volver a patear otra vez el, el este. Vale, y por aquí, ah, bueno, entonces sí que me dejan pasar por aquí. Y puedo y, ah, vale, lo que pasa es que ahora activamos un atajo otra vez porque ya, sabr, entiendo que se habría desactivado. Lo activamos otra vez. Vale, en caso de que nosotros queramos volver por aquí. O en caso de que se nos, se nos... Ah, no, pero esto no lo puedes hacer hasta que no derrotas al tío este. Vale, también es verdad. Vale. Bueno, no hace falta, no hace falta que investiguemos más. Vale, entonces... Aquí es actuar del árbol aureo, ¿verdad? Vale. Bueno, ya aquí voy a poner el, el iconito de la lucha. Este ya lo podemos quitar. Vale, y nos venimos aquí. Muy bien, tenemos también un dragón que derrotar, que se encuentra en Farunazura, y ir a por los estos. Yo creo que yo creo que podemos intentarle un try al tío que está aquí, y, y luego si le ganamos bien, y si nos gana, pues bien también. Vale, o sea, sería un try, un try, cinco tries, por poner un ejemplo. Si lo matamos, guay. Y si no, pues nos vamos a por las runas. Y si no lo matamos, nos vamos a por las runas. Sería lo, lo que yo haría. En este preciso instante. Vale, contra este tío yo creo que vamos bien así como vamos. No necesito más. No, no necesito más. No necesito más, la verdad. Vale, pues ahora ya eh, nos venimos aquí. Sí, es que... que ah, mira, quería ver esto también. A ver, que, a ver si, si hay algo... Simplemente para ver si han puesto algo nuevo o no. Porque, claro, tampoco lo sabemos si hay aquí alguna recompensa o algo. ¿Vale? Por ejemplo, desde aquí se aprecia la, la rama esta. ¿Vale? Que si fuéramos por ahí, que es, donde, que, que es donde, donde habitualmente se suele entrar en el principio del juego, pues podríamos... Ah, mira, y ahora también se puede, se puede entrar y salir. ¿Vale? Lo que pasa es que por aquí no se puede venir porque entiendo que la ramita esta estará cortada, ¿no? Estará cortada hasta cierto punto. ¿Vale? ¡Ah! Vale, ya está, ya está, ya está, ya está. Está está bien, está bien, está bien, está bien. Está muy bien. Está muy bien, la verdad. Está bien, está bien. Guay. Venga, pues... Eh, vamos al lío. Que ya nos hemos entretenido mucho. Vamos ya... A por el pin pin. Pues la verdad es que la experiencia de, en el Denrin ha tenido sus... Sus más... Ya no me gusta el Denrin. Ya está, ya no me gusta el Denrin. Venga, sí, 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 sí que me gusta el Denrin, sí que me gusta el Denrin. A ver, el Denrin ha tenido sus, sus más y sus menos. Hemos tenido nuestros más y nuestros menos con el Denrin. 
¿vale? Yo venía también un poco influenciado por, por, mi, por mi anterior gameplay y, y estoy contento de decir que al final pues ha prevalecido la calma. Eh, ha sido una run en general muy divertida. Me lo he pasado muy bien. Todavía no hemos terminado, ¿vale? La, la estamos continuando. Estamos finalizándola. Y no me arrepiento nada haberle dado una oportunidad al Den Ring. No pensé, no pensé, cuando le estaba dando la, cuando le estaba dando la oportunidad al Den Ring, y digo, vamos a jugar el Den Ring otra vez y tal, no pensé que, que me fuera a ir bien. O sea, no pensé que, que, que me fuera a, a, a gustar. Pero estoy contento de haberme, de haberme equivocado y de haberle dado la, la oportunidad y tengo que agradecer que todo esto ha sido pues gracias a que hemos jugado gracias a que hemos jugado Sekiro lo siento pero Sekiro ha hecho posible que, que Elden Ring me empiece a gustar más porque me ha cambiado mi me ha cambiado mi, mi forma de, de, de percibir los juegos en general pero todavía no del todo sabes estoy hay que hay que pulir todavía más pero estoy muy contento con los resultados la verdad estoy muy contento Así, para mí Sekiro ha sido el juego que ha marcado pues, que ha marcado el canal, que ha marcado mi vida. Se podría decir, bueno, mi vida de los videojuegos. ¿eh? No sé cómo, no tengo palabras. No tengo palabras, Miyazaki, has hecho, una, has hecho una obra de arte. Y nada, pues sé que estas palabras, por muy bonitas que sean, el enemigo que está aquí detrás las va... Me va a coger todas las palabras que he dicho y me va a pegar con ellas. Míralo, ahí está el tío. Más tiene así un cierto aire al, al padre búho. Así que va a ser un combate quizás entrañable la primera fase. Luego la segunda ya se va a poner un poco... La, la segunda fase a mí no me gusta porque se porque parece un luchador de, 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 de MMA. Bueno, no de MMA, sino parece un luchador de estos de, de, de que estés haciendo un pressing catch. Ahí en... Bueno, pero pero es lo que hay. vale El combate de Malenia parece que estás jugando Sekiro en Elden Ring. Y este combate, pues no lo sé lo que va a aparecer. Va a parecer que estoy jugando un Street Fighter, solo que <risa> solo que yo no puedo hacer cames ni upper caps. Solo puedo poner la cara para que me peguen. Bueno, pues vamos a probarle un trie, ¿no? A este tío. Y a ver qué tal. Es la segunda vez que me enfrento a él. No, la tercera, la tercera. Vale, bueno, vamos a pasar el combate. Vamos a pasar esto. ¡Ostras! Me ha dejado ahí. Vale, vale. Esto a lo mejor habría que saltarlo. ¡Oh! Ahí, ahí no ha sido mi culpa, ¿eh? aquí Buah, eso no bueno, llega la segunda fase nada mal Yo no sé. Gafas, tú, tú no eres un pro, no sé si te has dado cuenta de eso, es verdad, es verdad, yo. Gafas, tú, tú no eres un pro, eso de. Eso de, de, de esquivar los enganches. Ostras, chaval, me ha, me ha cogido las vértebras y ha hecho así, ¡pum! Me ha, me ha descuartizado entero el tío, ¿eh? Bueno, ha sido una muerte rápida. Vamos a intentarle otro. Ah, el combate está bien. La verdad es que el primer, el, la primera fase es un combate más de mi agrado. Porque es un combate más, quizás... Eh, no sé, como si te estuvieras enfrentando a un vikingo, ¿no? O a, 
o, o algo así y parece un combate muy interesante pero la segunda fase se, se desmadra bastante la segunda fase con los enganches a mí que los enganches es algo que no me, no me termina de convencer en el juego que yo creo que es algo que le sobra al juego pero bueno, lo que yo opine aquí en este aspecto pues es lo que hay, o sea, si este tío no tuviera los enganches pues supongo que no sería un buen combate claro no sería nadie este tío si no pudiera enganchar Ah, que si estás en el suelo te haces esta kill. Vale, vale. Bueno, las runas las voy, a, las voy a dar por perdidas, ¿vale? Voy a dar las runas por perdidas. Más que nada porque... Mmm, si no, me, me, voy a, me voy a marear mucho con las runas. Y, y sabiendo que lo podemos deletear a... O sea, que sabemos que tenemos zonas de farmeo rápidas. 20.000 runas en este momento no me... No me suponen un, 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 un reto realmente tenerlas ahí, ¿no? Entonces nada, vale, pues mira, eh, vamos a tirar esto, tiramos esto, vale, y entramos aquí dentro. Ah, amigo, me tengo que cambiar todo esto, es verdad. Vale, ahora me lo cambio. Oye, ¿por qué no cojo y me salgo del combate? Bueno, da igual, ya que lo tengo esto aquí. Joder, macho, tío, eso sí que me, eso sí que me ha tocado las narices. La caída de frames, tío. Voy a curarme otra vez en su cara. Oh, qué buena. Qué, bueno, qué buena, ¿no? Uh, se lo he esquivado Pero así como diciendo Hola, gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues así que me ha dado Vale, aquí le voy a meter Vale, no, no ha servido de nada Oh, qué patadita más dentro de la carita. Uy, uy, qué hubiera pasado ahí si lo hubiéramos ganado, ¿eh? Bueno, voy a quitarme ahora los talismanes, que no me... Voy a quitarme los talismanes de Gideon y voy a ponerme los talismanes de... del Pimpín. Bueno, está chulo, el combate está chulo, ¿eh? El combate está chulo, hay que, hay que... Hay que apurarle ahí las... Hay que apurarle un poco. Vale, pero yo creo que el combate está... Está bien, ¿eh? Podría meter este en lugar de este para aguantar mejor el daño. Podría ser interesante, pero bueno, vamos a probar... Vamos a probar con... Vamos a probar con estos, ¿vale? A ver qué tal. Estos son bastante DPS. Vale, vamos a ver, vamos a ver qué tal. Creo que, creo que le podemos ganar, ¿eh? Está cerca, ¿eh? estamos cerca. Si me hubiera curado y lo hubiera seguido y lo hubiera pegado después, habría sobrevivido al, al golpe. A menos, que me hubiera, a menos que hubiera sido un golpe de insta-kill. También es verdad que en esta segunda fase, o sea, en este combate que hemos tenido ahora, que hemos terminado y nos ha ganado, he ten, ha tenido un, R, un, un NRG más sano y por eso me ha permitido llegar tan lejos. Porque en el primero no me dejó ni tregua. Eso hay que, yo lo reconozco, o sea, me ha, me ha dado una paliza. Vale, tiramos esto. Vale, y nos metemos aquí dentro. Vamos a ver qué tal. Vale, este combate está bien. Lo que me fastidia es un poco la caída de frames. Es lo que me fastidia un poco. Porque hay un golpe que, es, que se lo veo, pero no me da tiempo a esquivárselo porque lo hace en cuestión de segundos. Vale, ese es muy rápido. Vale. 
Vale, vale, vale Entiendo que no le puedo pegar ¡Oh! Vale, ahí, ahí le he pegado porque como no me da tiempo a salir Y prefiero pegarle Ese ataque Vale, ahí me, han, me ha dado tiempo a... Uh, 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 uh. Uh, madre mía, ¿soy una pelota de fútbol o soy un ser humano? Chaval, aguerrido sin luz. Amigo, te has puesto a spamear aquí la, la tontería y te he tenido que dar. Tu corona, tu fuerza es digna de una corona. Pues amigo, ya me, ya, díselo, díselo ahora, díselo al que está ahí. Que empieza por Ra y acaba por Dagon. Bueno, combatazo, ¿no? Combatazo, ¿cómo le hemos pillado ahí en la primera fase? ¿Cómo le hemos pillado todos los golpes? Se los hemos, se los hemos pillado todos. ¡Qué buena ha sido! Claro, es que cuando hace, el piso, cuando hace el pisotón hay que saltar, no hay que pegarle como estaba haciendo yo al principio, porque te mete un ataque ultra rápido, que aunque tú le pegas a él, te mete un ataque ultra rápido y te lo devuelve, y te, al final te acaba quitando vida, pues nada, saltamos, esquivamos y le pegamos. <risa> no podría ser más feliz. <risa> bueno, me ha, me ha encantado el combate, un combate que también le tiene un poquito de tirria, me ha, me ha molado. O sea, empezamos en, en segunda fase, huimos... Nos acercamos y le pegamos. También es verdad que como ha caído tan rápido, no le ha dado tiempo a hacer el resto de ataques. ¿Vale? El problema, el problema de este combate es, es que el tío sobreviva lo suficiente como para fastidiarnos. Muy bien. Muy bien. Pues, eh, ¿qué hacemos ahora, gente? Vamos a descansar un momento aquí. A ver si tenemos que hablar con alguien. No tenemos que hablar con nadie. ¿Vale? Vamos a... Pues yo subiría la... Sí, sigue subiendo la... La fe realmente, aunque no la estamos utilizando, pero bueno, tener 15 puntos en fe está bien, porque vamos a poder hacer la mayoría de, de conjuros, o sea, de, de encantamientos básicos que nos van a dar soporte. Vale, pues antes de hacer el combate de Radagon, vamos a por, vamos a por las runas. Y de, vale, esto ya se queda así. Oye, pues muy contento, ha ido muy bien el combate realmente Para, para llevar mucho tiempo sin jugar y, y uno de estos combates Lo duro que son, ha estado muy bien La build tampoco está nada mal, ¿eh? yo creo que la build Creo, que me corrija alguien si me equivoco La build yo creo que no es una build OP Yo creo que es una build normal Con congelación y Sangrado, en caso de que eso Las garras, que no hacen mucho daño Pero aplican El efecto de estado más rápido que yo creo que se compensaría, habría que probarlo y habría, habría que ver si se compensaría eh, dejándolas en hemorragia solamente y imbuyéndolas en pues en fuerza o en, o en destreza para, para sacar más daño. sería Habría que probarlas. Habría que probarlas, a ver si eso funciona. O, yo qué sé, no lo sé. ¿vale? Pero creo que yo creo que hay builds mucho más OPs que esta. ¿eh? O sea, yo creo que esta es una build normal. Y hasta es DPS, porque vamos con las garras y tal, hacemos ataques rápidos. Pero, vamos, yo creo que es normal, tampoco, tampoco, ¿sabes? O sea, no es algo que digas, quizás por la inteligencia que tenemos, para que el, para que, le morra, para que el sangra, o sea, para que la congelación haga más daño, pero, pero bueno, no lo sé, eso ya lo jugáis vosotros. Yo creo que ha sido un buen combate y lo que importa también es que le hemos esquivado bien los golpes, porque al fin y al cabo, por muy fuerte que pueda ser una build, si el enemigo te pega, 
te pega. O sea, y si te mata, te mata. Y tienes que volver a intentarlo. O sea, es poder ver los momentos para poder pegarle. Pero bueno, eh, ha estado bien. Yo creo que el combate ha estado muy bien. Y eh, pues nada, lo dicho. Tenemos dos casas pendientes. Tenemos pendiente un dragón aquí, que hay que buscarlo. Y tenemos pendiente las, las runas. ¿Vale? Entonces, para ello, pues eh, yo lo que haría sería... Eh, segundo mosquito esto, vale, lo que haría sería eh, venirme aquí, vale, y buscamos las runas que tenemos activadas, vale, aumenta enormemente los puntos de salud máximos, la de Morgoth está muy bien, es, yo creo que es una de las runas muy a tener en cuenta, porque nos aumenta bastante los, los PS, la de Godric está muy bien, pero yo creo que a estas alturas de la película pierde, pierde efectividad, porque ya tenemos los atributos bastante altos. Quitando el arcano y tal. Tampoco se... Aumenta todos los atributos. Creo que ahorita un 10 en todo. Entonces, esta puede estar muy bien. Por ejemplo, como retos de nivel 1 y tal. Pues esta es la... Bueno, yo llevaba esta para los retos de nivel 1. Porque te da... Te sube los atributos. Utilizas también los talismanes que te dan atributos. Lo de Radagon. Eh, utilizas también las lágrimas que te suben la... Entonces, al final tienes un personaje de nivel 1 que parece que tengas 200. Porque se te, queda, se te queda casi en 40 en todo por ahí. La de los PS yo creo que es la mejor cuando tienes un personaje ya subido porque te da un incremento de salud muy alto. Y esta, tras haber recibido daño, tus ataques recuperan salud. Esta también está muy bien. Habría que probarla, esta habría que probarla. ¿Vale? Tras, haber, tras haber recibido daño, tus ataques recuperan puntos de, de salud. Esta habría, que, esta habría que verla, a ver qué tal funciona. Vale, esta simplemente se usa para perfeccionar el renacimiento. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, entonces, si ahora me vengo aquí, ¿qué runas me puedo poner? Vale, pues ya sé que con, como no estamos jugando con las runas, tampoco pasa nada. Nos podemos poner esta o, o esta. Que tus ataques, la de Malenia, por poner un ejemplo. A ver, a me gustaría probarlas, ¿eh? Voy a poner la de Malenia porque estoy enamorado de Malenia. Entonces me pongo la de Malenia. Solo por, por, por eso. Por rendirle respeto. A ese personaje, aunque, aunque es un combate infame el de Malenia, no lo podemos negar por la danza, solo por la danza de espadas. Es un combate también muy bueno. Y yo creo que es un personaje que hay que, que, hay que respetar, ¿no? A pesar de que, de que, del ataque que tiene. Que si a día de hoy me tuviera que enfrentar a ella, pues lo pasaría mal. Pero yo creo que la acabaría ganando también fácilmente, como la otra vez. Porque lo que le faltaba a la Bill ya lo tengo. Que era el daño. Y a la Bill le faltaba daño. Muy bien. Pues. Eh, ¿Qué más runas tenemos por aquí? Darme un segundo que, que observemos aquí el... ¿Tenemos alguna runa más? A lo mejor tenemos todas las runas y me pensaba yo que no, ¿eh? Y las hemos cogido todas. Se supone que las runas que no tenemos encontradas aparecen aquí. Ah, la de Maliquet, ¿no? ¿No Maliquet tenía una... ¿No tiene una runa ese tío? ¿O, o lo he soñado? No, pues están aquí las runas, tío. Voy a voy a informarme un poco, ¿vale, gente? Y si no, pues vamos a por el dragón. Vengo en un momento. Vale, pues me estoy informando en este preciso momento. ¿Vale? Y, y lo que estoy viendo es que yo solamente tengo... Tengo la de Godric, la de Morgoth, la de Malenia y la de, y la de Renala. ¿Vale? Pero también hemos derrotado a Morg y Morg tiene una, tiene una runa. ¿Dónde encontrar esta runa? Pues... Tengo que buscarla. Tengo que buscarla, ¿vale? Nos faltaría la de Morg, la de Radan, ¿vale? Que también la tiene. ¿Vale? Es, eh, tengo, que, tengo que verlo dónde porque ahora mismo no me acuerdo. Seguramente si lo veo eh, lo tendré. Y luego la de Ricard también. Que la de Rika restaura 80 puntos de, de vida y un 7% del total de los de la salud máxima. O sea que es una muy buena runa para tenerla activada, la de Rika, ¿eh? las cosas como son. Entonces, nada, pues lo dicho, eh, vamos a empezar, ¿vale? Darme un segundo y a ver por qué runa empezamos. Y ahora, y ahora nos vemos. Bueno, pues vamos a activar primero la de, la de Morg. ¿Vale? Porque la de Morg acabo de, de encontrar que se encuentra aquí. Donde estaba la, 
la de Margit, creo que era la de Morgoth. ¿Vale? Entonces, nada, pues vamos a venir aquí y como ya teníamos esto descubierto, pues lo único que tenemos que hacer es el, es el teleport. Ya está, ya tenemos aquí esto bien, ¿vale? Pues nada, la activamos. ¡Pum! Ya tenemos. ¿Vale? Gran runa de Morg. Perfecto. Muy bien, gente. Pues ahora, eh, si ahora venimos aquí, deberíamos poder contemplar que tenemos una runa más. ¿Vale? Perfecto. Todos contentos. ¿Vale? Pues ahora vamos a buscar la de... La siguiente runa. ¿Cuál será? Ahora, ahora os lo digo. Muy bien. Pues ahora vamos a activar la de... La de Ricard. Vale, la de Ricard está también aquí cerca. Está aquí. De hecho... Me debí de haber puesto aquí un, un indicador. Cuando la encontramos por primera vez y no pude entrar, me debí de haber puesto un indicador. Porque creo que aquí está la de Ricard. Y... Y no podemos entrar sino eso. Para poder entrar aquí, pues... Eh, dista decir que tenemos que hacer la, la mazmorra de aquí, ¿vale? Entonces, nada, pues hacemos la mazmorra de ahí, nos hacemos al boss y ya eh, podríamos entrar aquí dentro. Y entonces ahora, efectivamente, ahora me dejan, ¿vale? Después de haber derrotado a Ricard. Entonces, hay que memorizar que dos runas están en el mismo sitio, la de Morg y la de Margit, o sea, la de Morg y la de Morgot o Margit, ¿no? A ver que lo... O sea, la de Morg y la de Morgot, ¿vale? Las dos están juntas, solo que primero encontramos una, luego la otra. O si los hemos matado a los dos, entiendo que estarán las dos solapadas o una un poco antes que la otra. Vale, entonces esa ya tenemos tres runas muy bien localizadas. O sea, tenemos una aquí donde estamos y la otra aquí. O sea, están bastante cerca la una de la otra. Vale, y ahora pues nada, vamos a, a pasar. Pero ya decía yo, como, como no me puse la marca, pues se me había olvidado. Yo sabía que aquí había una runa, pero no sabía ni de quién era. Y de hecho me pensaba que ya habíamos venido aquí. Claro, porque como no hay marca, después de va pasando el tiempo y... Y claro, pues es normal, ¿no? Pero bueno, ahora pues efectivamente podemos tocar este lugar de descanso. Y ahora pues tranquilamente, eh, simplemente y llanamente... Lo que hacemos es eh, subir aquí y vamos a coger aquí el tema. ¡Pum! Vale, gran runa de Ricard. Ya la tenemos. Vale, entonces ahora si buscamos lo que hace la gran runa de Ricard, es esta de aquí. Restaura PS al derrotar enemigos. Esta puede estar bien, ¿eh? Esta puede estar bien, me gustaría probarla. Y esta también puede estar muy bien. Están chulas las runas, ¿eh? Están chulas. Es una pena. Es una pena que por tenerla equipada no te dé una pequeña bonificación de algo. ¿Vale? No te dé una, la misma bonificación que te da cuando... O sea, el mismo efecto que te da cuando la activas. Molaría que te diera un efecto menor cuando te la equipas. Solamente por equipártela. Claro, como parte del poder. Eso haría el juego... Todavía mucho más atractivo, diría yo. ¿Sabes? Yo creo que las runas deberían de, de estar. Que tenga un pequeño efecto. Tampoco, tampoco, o sea... Hay, ya, ya hay build que te hacen OPs. Que eso te haga, te dé un poquito más de ataque, un poquito más de defensa, un poquito más de absorción de daños, un poquito más de salud, no va a hacer que rompas el juego porque el juego ya está roto. O sea... Así que no entiendo, no lo entiendo muy bien por qué. Porque es que no tiene aliciente. Yo tengo las runas, no hacen nada las runas si no las activas con, con el arco rúnico. Entonces. Pff. Pero bueno, si comparamos con los Souls, esto es un avance. Esto es un avance. Porque a lo mejor luego en, en, el siguiente, en la siguiente entrega, pues igual a lo mejor si te dan algún efecto pasivo. Yo creo que tendrán que dar un efecto pasivo. Y que las runas deberían de estar, sí, como están, derrotando a un enemigo poderoso. Para que tenga aliciente, porque Malenia realmente a mí no me da ningún aliciente de derrotarla. El único aliciente que me da es personal, es como un desafío que tienes ahí y que lo haces. Pero entonces no me dice nada. Por ejemplo, Midir. Midir, si lo derrotas, sí te daba un ítem muy interesante para poder hacer las invasiones, si no recuerdo mal. Entonces tenía, tenía su aliciente el, el intentar derrotarlo, pero Malenia no. Con toda la dura que es, te da su rune y ya está. Y solo la puedes activar... Si tienes arcos rúnicos, pero si te has quedado sin arcos rúnicos, no puedes activar ninguna runa. Entonces, 
¿dónde está el sentido? No lo veo el sentido. Entonces, yo entiendo que el arco rúnico te potencie la runa. Pero la runa tendría que tener dos estados. El estado pasivo y el estado con el arco rúnico activado. Que, que eso se tendría que salir. Claro, que ya que te pueden invadir, ¿no? Pues algo así, estaría guay. Bueno, gente. Eh, ¿cuál, ¿Cuál nos queda? Dame un segundo y os comento la que nos queda. Pues parece que la de Radan también la tenemos disponible, ¿eh? Porque esta se activaba, si no me equivoco, aquí. Bueno, si no me equivoco, lo he visto. <risa> lo he visto. O sea, se activa aquí. Pero aquí... Ah, vale. No, 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 no. no. Esto es el coliso de Kailid. El coliso de Kailid. Ah, aquí, 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 aquí. Ah, aquí. Lo que pasa es que creo que yo no podía acceder a esta porque todavía no habíamos derrotado a Radan cuando vinimos aquí por primera vez. Es verdad, vinimos aquí, derrotamos a todos los enemigos. Además vine, creo que low level, ¿eh? O, o con un nivel medio. Eh, pero no habíamos derrotado a, a Radan, ¿vale? Radan estaba sin, sin derrotar. Entonces, claro, nosotros me acuerdo que veníamos aquí. Claro, fíjate la diferencia, ¿eh? De lo que me costaba a lo que me cuesta ahora. Aquí teníamos a un, creo que a un noble sacrodermo. Si no era un noble sacrodermo, era el otro. Y luego veníamos aquí y ya no había nada, ¿vale? Creo que no podíamos... Ah, no, pues espérate. Vale, pues a lo mejor no es eh, no es en la parte de aquí. Vale, a lo mejor es en la parte de... Esta es la base y esta es la pasarela. Vamos a la pasarela. Vale, a lo mejor es que está arriba. Es verdad, arriba había una puerta que no se podía abrir. Supongo que sería porque no tenía la, no tenía la runa. Vale, y ahora sí que tenemos la runa. Vale, por ejemplo, yo me acuerdo que veníamos por aquí arriba. Aquí había un pin pin. Bueno, dos pimpines al vapor. Y, los, y le voy a bajar esos humos a estos pimpines. Bueno, sobre todo porque sí. Para que haya un combate. Vengo aquí. Y cojo a este tío. Vale, se cae y muere. Buah, qué facilidad, ¿eh? Cómo se nota que el arma está subida. A más 25 y que esta zona... Que cuando yo vine aquí tenía las armas a más 12. Tenía las armas a más 12 y... Ostras. Se nota un montonazo, ¿eh? También la, la caída de nivel, claro. Que todo, todo, todo suma o, o todo... Vale, entonces ahora, eh, lo dicho, vamos a entrar aquí tranquilamente. Y ahora ya me deberían de dejar a activar esto. Ah, efectivamente, porque tenemos, tenemos la runa y la runa nos permite abrir esta puerta. Vale, ahora sí. Vale, vale, vale. Yo esto no me acuerdo de haberlo hecho en mi partida principal. Supongo que sí. Yo creo que mi partida principal tenía todas las runas también. Pero no me acuerdo de haberlo hecho. La verdad, fijaros el tiempo que hace. Pero efectivamente. Aquí está, sí. Aquí está. Muy bien, gafitas. Muy bien. ¿Hemos llegado ya? No. ¿Hemos llegado ya? No. ¿Y ahora hemos llegado? No, tampoco. ¿Hemos llegado ya? No. ¿Hemos llegado ya? No. Ah, no, espera, sí, ya hemos llegado. Ah, qué bien, pues hemos llegado, ¿no? ¡Eh, que se baja, que se baja! ¿Te imaginas que me hubiera bajado otra vez? Vamos, me... Me, me pego un tiro en, en, en los redondos. A ver, esto... ¿Eso qué es? Yo he estado ahí. No, yo he estado. Ah, sí, 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 sí. Sí, esto es el santuario de bestia, sí. Ahí es donde nos enfrentamos al clérigo bestia, sí. Y le ganamos. Lo que pasa es que se puso luego en posición fetal. Me da la sensación de que él no quería... De que él se, se había rendido. Y por eso no hemos terminado de aprender todos sus, todos sus hechizos. O encantamientos. La gran runa de Radan. Vale, pues ahora ya las tenemos todas. Todas las runas. Vale, y la de Radan. ¿Qué hace la de Radan? Aumenta los puntos de salud, los peces y la, y la, y la resistencia máximos. También, también pinta bien, ¿eh? También pinta bien, pero bueno. Aquí ya va, va a depender un poco de lo que queramos. Bueno, gente, tenemos todas las runas. ¿Vale? Ahora sí que sí, tenemos todas las runas. Vale, entonces. Eh... A que yo sepa, vamos a, a recapitular, a ver qué nos queda. ¿eh? Hoy, 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 podría ser el, el último capítulo, ahora que lo estoy pensando. ¿eh? 
No, 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 no me había dado cuenta que hoy podría ser el último capítulo de Elden Ring. O sea, pues se me va a quedar un vacío. Claro, terminamos la Dakra hoy, ¿eh? Se me va a quedar un vacío que te cagas. Esto al final no tengo ni idea de si se podía llegar aquí o no. Yo creo que no. Creo, creo que no. Vale. Eh... Vale, estoy recapitulando todo. Vale, que esté todo bien. Podríamos hablar con Iggy. Eh, no vamos a hablar con nadie. El comerciante nómada. Vale, estoy... Chequeando. Sí, esta también la hicimos ya. O sea, que tampoco hay mucho más. Oye, pues que lo tenemos todo hecho, ¿eh? Lo tenemos todo hecho ya. Claro, derrotamos al dragón, derrotamos a... A estos. Esto también lo hicimos. El fuerte Gael también lo habíamos hecho. La galería Gael. Esto también, porque esto era lo de lo del coliseo, que nos habíamos enfrentado a las tres invasiones. ¿Vale? O sea que... Esto también. Aquí hay una... Aquí hay algo... Vale, pero no parece que sea jugable Aquí nos quedaba el dragón Aquí Aquí también lo hicimos todo Que me sorprende, pero lo hicimos todo ¿Esto qué? Uh, aquí tenemos un... Ah, vale Vale, 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 vale Vamos a venir aquí a ver qué hay aquí. Vamos a venir aquí qué hay. Porque si hay una, una de estas, es que a lo mejor hay que venir aquí a pegarse con alguien. El dragón también lo hicimos. Aquí lo hicimos todo también. O sea, no creo que nos dejásemos nada aquí. Por lo tanto... Ah, y aquí lo mismo. También lo hicimos todo. Vale. Lo único que se podía bajar aquí, por otro sitio... Vale, desde arriba a abajo se podía bajar, pero yo eso no, no lo he descubierto y a día de hoy tampoco lo vamos a descubrir. Ah, esto, que también lo habíamos hecho, vale lo quito y lo pongo así. Esto ya lo habíamos hecho, vale porque ya, ya estuvimos aquí en el gran claustro. vale eh, Hicimos todo esto, vale así que todo esto ya se puede decir que está hecho. Todo esto también está hecho, todo esto está hecho. Esto lo que hemos hecho también está hecho. El río Siofra con todo esto también está hecho. Y esto también está hecho. También derrotamos aquí al este, no sé qué. Vale, muy bien. Muy bien, todo eso ya está hecho. Vale, entonces solo nos quedan dos cosas. Y esto, investigar esto. Pero esto mmm, creo que voy a pasar. Esto lo miraré fuera de cámaras, la verdad. Porque al final no... Yo creo que ahí no había mucho que, que hacer. Vale, todo esto ya también estaba hecho. Es más, también vinimos aquí a la parte de aquí arriba y también nos hicimos todo esto. Vale, que aquí hay había bastantes cosas por, por investigar. Ya están todas investigadas. Entonces, a ver, no creo que sea el último capítulo porque Radagon no me lo va a poner difícil. Tenemos que derrotar al Den Beast, tal. Pero bueno... Eh, ya veremos qué es lo que ocurre. Vale, lo primero de todo, venir aquí y hacer el, la... la ey, perdón. Y venir aquí y ver qué es eso. vale Porque yo creo que eso era un teleport. Hacíamos el teleport y había un combate. Y creo que el combate ya lo hicimos. Y que se me olvidó quitar el, el icono de la, de la pelea. Eso es lo que creo que ha pasado. ¿Vale? Pero... Eh, pero no lo sé. No lo sé. Así que como no lo sé, pues venimos aquí y lo comprobamos en un momento. Pues yo creo que ya os digo que aquí yo creo que lo hicimos todo porque estuvimos aquí bastante tiempo haciéndolo todo. Por eso creo que yo aquí ya no, no queda nada. Pues está todo más o menos hecho. Seguramente objetos y tal, pues obviamente... Toma, chaval, por, por, por tonto. Aquí seguramente, pues hombre, como todo, pues quedará algo por, por, por pillar, algo que no hayamos cogido, algún... lo que sea. ¿Sabes lo que te quiero decir? Algún combate, algún enemigo... Eso siempre. Eso siempre puede que quede algo por ahí. Pero claro, yo no lo sé. No lo sé. Desde mi punto de vista está todo hecho. 
Claro, porque yo he, 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 lo he explorado todo. No hay rincón que no se haya quedado sin explorar. Bueno, sí, en el capítulo anterior nos dimos cuenta de que había un pequeño rincón que no lo había explorado, pero un pequeño rincón. Entonces, claro, obviamente, pues... Yo esto, pues claro, no, no lo sé. A ver. Sí, esto era lo del teleport. Efectivamente. Esto era lo del teleport. Me acuerdo que era lo del teleport. A ver. Vale. ¿Y esto dónde nos llevaba? No me acuerdo. Ah, esto nos lleva a lo de Morg, puede ser. No, 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 a lo de Morg no nos lleva a esto. O sí, 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 sí. Nos lleva a la dinastía... Efectivamente, sí. Nos ha llevado aquí a la dinastía de... De Morg. Que aquí me caí un par de veces, efectivamente. Pues ya está. Esto, sí, efectivamente. Efectivamente, muy bien, gafitas. Pues ya, ya, ya lo tienes. Ya, ya tienes esto... Ya está. Se puede, se puede dar por hecho. Vale, pues ahora nos queda el dragón, que va a ser un... Nos quedan dos enemigos entonces. El dragón y Radagon. Pues venga, empezamos por el, por el dragón. Aunque no sé cuál de los dos es más difícil, ¿eh? Si el dragón o Radagon. No sé cuál de los dos es más difícil de los dos. Yo creo que el dragón es más difícil que Radagon. Creo, ¿eh? Creo. Pues el dragón tiene unos ataques que... Que se te hace que se te caigan las gafas. Vale, pues como no recuerdo dónde estaba el dragón, creo que creo que voy a pausar, ¿vale? Y vamos a y vamos a ir directamente a donde estaría el dragón. Vale, porque aquí ya hicimos esto, todo esto ya lo hicimos, derrotamos a, a Malekit o Maliket. Y ahora pues tocaría buscar al, al dragón. Vale, y es que el dragón ahora mismo, no sé si estaba ahí abajo. Creo que estaba ahí abajo, en realidad. Creo que estaba aquí. Creo que estaba aquí, ¿eh? El dragón. Donde están los... Sí, creo que estaba por aquí. ¿eh? Vamos a, a, a testear y comprobarlo. Sí, porque algo me dice que vamos a poder eh, activar un atajo. Bien, muy bien. Hacen pupa, ¿eh? ¡Uy! Casi se va el gafas, ¿no? De fiesta. Ah, no es mala si te vienes aquí Te apoyas aquí ¡Oh! Se cayó Mira, 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 mira ¿Eh? ¿Has visto? Que eso ha sido Eso ha sido Pues ha sido que el halcón Ha preferido ir a por mí a matarme A salvar su propia vida Ya ha quedado claro ha quedado expuesto el halcón este. Vale, otro que ha muerto. Hay que hacer así un poco el paripé. Hay que hacer el paripé, gente. Es aquí. Te curas así un poco. Hay que hacer así el paripé. <risa> vale, me vengo aquí. Y 
Vale, me vuelvo a curar. Y ahora que ya sé que está la caída ahí, pues nada, pasamos por aquí. Es verdad porque aquí creo que había una... Había para bajar. Y yo pues no... No lo utilicé. Vale, y lo voy a utilizar ahora. O sí que lo utilicé para bajar esto. Sí, sí que lo utilicé. Yo creo que por aquí sí que había bajado y por aquí no es. Vale, no, 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 no pues por aquí no es, ¿eh? Es aquí entonces, gafas. Voy a mirarlo. Tardo menos si lo, si lo miro, gente. Ya está, no puedo decir más. Efectivamente, estaba aquí, gafis. Bueno, pero esto había que hacerlo así. Vale, vamos a gastarnos las pocas runas que me quedan. Me las voy a gastar todas en, en comprar... Más gambica eh, al ajillo. Para que nos den resistencia contra los enemigos. Contra el daño físico. Para ello... Ya no está este tío aquí, ¿no? ¿Habéis visto a Gideon? ¿Dónde está Gideon? Ah, que lo he matado. Ah, vale, vale. Por eso no está, ¿no? Vale, vale, vale. Cada vez aquí hay menos gente. Y la que hay son todos... Bueno, no hay ninguno aquí del que te puedas fiar, ¿eh? Bueno, sí, de esta. Un personaje del que te puedes fiar. Ah, bueno, si yo quería comprar los gambones, me tengo que venir aquí. Justamente donde estaba Gideon. Vale, entonces vengo aquí. Ofrezco esfera. Ah, pues tengo una esfera. Es verdad. Vale, y ahora granuja. Compro todo esto. Pum, 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 pum. Ok, de atún. Vale, y ahora ya nos vamos a zafar una azura. Y nos venimos a la parte de aquí. Vale. Entonces es, es eh, venir por donde ellos ven. Por, claro. ¿Qué pasa? Que yo en su día, como me fui a por a por este. ¿Vale? Me fui a por... Me vine por aquí. Y luego me fui a otro sitio a seguir explorando. Y luego me fui a otro sitio a seguir explorando. Perdí el agro de que teníamos que venir aquí. Y eso es importante no, que no ocurra. Lo que pasa que, claro, para, para poder derrotar al... Lo que pasa que de aquí al dragón no hay... Claro, no hay un camino. Claro, no hay un camino. Quiero decir, no hay... O sea, sí que hay un camino, pero no hay ni una estatua de marica. No hay absolutamente nada. Entonces, claro, todos los enemigos se van a poner un poco aquí a, a calentarnos el hocico. Vale, entonces es dejarnos caer por aquí. Efectivamente, nos dejamos caer por aquí. Y ya está. Y vamos llegando al... Y vamos llegando al sitio. Vale. Es la... Es la idea un poco. Vale, entonces no tenemos runas que perder. Pero sí que es verdad que... Que el dragón, pues... Nos lo va a poner difícil. Y al mismo tiempo... Si nos mata, pues tendremos que hacer todo el recorrido. Ah, ahora ya no sé si es por aquí o por aquí. Ah, tumbarse, tumbarse. Ostras, y yo he consumido el tema. Vale, vale, entonces nos tenemos que tumbar y automáticamente aparecemos donde donde el dragón. Efectivamente. Vale, vale, vale. Y el problema es que si nos mata, pues se acabó todo. Tenemos que volver a repetir todo lo que hemos hecho. No hay, un, no hay una estatua de marica. Estaría bien que hubiera una estatua de marica, porque yo creo que a estas alturas... Bueno, dragón Placidusax. Este, este dragón es muy roto, está muy roto, ¿eh? Este dragón está muy roto. Yo me acuerdo que tuve muchos problemas para derrotar a este dragón. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Uy, va! Claro, yo no sé lo que va a hacer ahora. Creo que, creo que va a aparecer de la nada y me va a calentar el hocico, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Madre mía. Eso sí que, eso sí que me lo he comido. ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! Vale, no me puedo acercar ahí. 
Bueno, le hemos quitado la mitad de la vida, que ya es más de lo que yo podía llegar a aspirar. Uh, ¿Con qué me ha pegado? No, no sé. Voy a pegarle a Paco. Ah. Vale, vale, vale. Cuando, cuando desaparece, lo mejor es aguantar. Oh. Vale, como este tío no hace daño físico, sí. Hay que esquivárselo antes, ¿no? No lo veo. Oh, ah, ah, ah. Bueno, de momento esos ataques aéreos se los estamos esquivando muy bien. Ahora, lo que no lo estoy esquivando tan bien... Voy a ir aquí detrás, a meterle por aquí detrás. Toma, chaval, a la primera ha caído, ¿eh? Pues no ha sido tan difícil. Vale, recuerdo del dragón sagrado. No, 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 no ha sido más difícil. Me pareció el demonio de la ira de... De Sekiro me parece mucho más difícil que este, que este dragón. No ha sido tan difícil. A ver, no vamos con una mala build, pero también es verdad que tampoco le quitábamos mucha vida, ¿eh? No le quitábamos mucha vida, lo que pasa es que cuando le entraba el efecto de estado y le hemos pegado bastante... Habría que probar con otras builds. Por ejemplo, a este tío a lo mejor con un, con un espadón ahí, ¿sabes? Haciéndole combos, podríamos haberlo dejado para el arrastre. O, por ejemplo, también quizás con milagros de... O sea, con encantamientos de fe, fuego oscuro, tal. Oye, pero muy buen combate, ¿eh? Muy buen combate. Oye, y muy contento. Lo hemos matado a la primera. No, no lo esperaba, ¿eh? No lo esperaba para nada. Pero no es tan difícil porque realmente tiene los ataques que ha hecho... O sea, han sido todo el rato los mismos. O sea, yo creo que creo que me ha hecho todos los ataques y ha sido todo el rato lo mismo. Desaparece, te pego un manotazo. Desaparezco, te pego un manotazo. Eso, bueno, yo no se lo estaba esquivando porque me pensaba que me daba tiempo a curarme y luego recibí, y luego esquivarle el golpe, pero no. Entonces lo que hay que hacer es no curarse, dejar que termine de hacer eso, acercarse a él y cuando hace el fuego es nuestra ventana de, de tiempo para, para darle en todo, para darle por todo lo alto. Ahí es, ahí es donde le tenemos que meter. Y cuando desaparece y hace los saltos, no, no tiene ninguna otra diferencia que con otro dragón que no nos haya hecho lo mismo. Hay dragones que se nos tiran en picado y nos van a hacer el ataque. Ahora también os digo, igual tengo que repetir el combate y no les quemo ni un golpe. <ríe> Pero bueno, ha estado muy bien el combate. Ha estado muy chulo, muy divertido, la verdad. Y nada, objetivo cumplido, fe al máximo. Vale, pues ya solo nos queda Radagon entonces, en este mundo. En este mundo solo nos queda Radagon. Por lo tanto, pues antes de, de irnos... Oye, pues podría ser hoy el último capítulo, ¿eh? No, no lo había pensado, ¿eh? Yo, si, si os soy sincero, si os soy sincero, yo me pensaba que de Elden Ring todavía quedaban un par de... Una semana por lo menos, me pensaba, ¿eh? Así en mi cabeza, pero una semana me pensaba que quedaba de juego, pero no. Veo que no, veo que no lo vamos a terminar hoy, ¿eh? No me, no me lo esperaba, ¿eh? Para nada. Claro, también es verdad que si hago los vídeos de, de tres horas, pues... Obviamente, porque los últimos vídeos han sido de tres horas. Por eso también nos hemos ahorrado ahora contenido. O sea, nos hemos ahorrado... Pero bueno, oye, genial, ¿eh? Genial, genial, genial. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es eh, continuar comprando. Y vamos a hacer el combate contra Radagon con las garras. Me gustaría hacerla con las espadas dobles. Porque es como, como me lo hice yo la última vez y me encantó el combate cuando lo hice contra él con las, con las espadas dobles. Pero... Eh... A ver, un momento. Vale, de estas tenemos 30 y pico, 30 y pico, 100. Vale, yo tengo una cosa. De estas no tenemos muchas. De estas tenemos menos, ¿no? Pues venga. Perfecto. Vale, pues ya estaría. Un traguito de agua. Joder, ¿os podéis creer que después del combate no sé por qué me está doliendo la, la cabeza? 
no entiendo. O sea, de repente me ha venido un dolor de cabeza un poco agudo en el lado derecho y luego también por, por la parte de, de atrás de la cabeza, no sé. No sé, qué cosas más raras, ¿no? No sé, bueno, pero yo me encuentro bien. No sé, bueno, vamos a ver vamos a ver si podemos hacer el combate contra, contra Radagon o lo tenemos que hacer mañana. Joder, qué fuerte, gente, o sea, no entiendo. No entiendo cómo me, de repente me ha dado así este dolor de cabeza, pero bueno. Eh, vale, lo hemos vendido todo. Vale, y nos vamos a ir a aquí a por, a por este. Vale. Aunque bueno, tampoco sé por qué lo comento, porque si me pasara algo que no pudiera seguir jugando o, subir, o no pudiera subir el vídeo por algún motivo, tampoco os enteraríais, ¿no? No, no, sé, no sé por qué lo he dicho. Lo he dicho en plan, bueno, si me pasa algo, que la gente sepa, ah, mira, vale, no sube vídeos porque le ha pasado esto. No, pero claro, ¿no? Estoy grabando este vídeo y me pasará algo así que me... No, pero no, no me va a pasar porque ya se me ha ido el dolor de cabeza. Aunque me está volviendo. Eh... Pues no sé. Joder. Darme un segundo. Voy a hacer un pe una pequeña pausa y ahora vengo. Vale, ya está. No sé. Me he dado una. Me he movido un poco. Tomo una pausa ahí de cinco minutos. Tal. No sé, me encuentro bien, la verdad. No sé. Ha sido raro, no sé. Bueno, en fin. Eh, bueno, pues nada, lo dicho. Estamos aquí en la recta final del juego. Nos vamos a enfrentar a Radagon, que es el último combate que nos queda. Y ya está. Y a ver qué tal, a ver cuánto tiempo más o menos. A ver, yo espero poder matarlo bien. Porque ya este combate ya lo he hecho. Lo hice hace un tiempo en NG. En NG1 con las espadas gemelas y en congelación. Y me fue bastante bien. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Ah, y no tiene que haberme echado esto. Bueno, da igual. Vamos a hacer una primera toma de contacto contra, contra Radagon. Vale, esto va a ser un combate de estar aquí un ratico. Vale, seguro. Si no lo matamos hoy, lo matamos en el siguiente vídeo. En el siguiente vídeo sí o sí lo matamos. En este no lo sé si lo vamos a matar. Ah, en el siguiente vídeo seguro. Eso no siempre se lo esquivo bien, pero cuando se lo esquivo bien es unas risas. Uy. La Elder Beast. Esta sí que... Esta sí que está, esta sí que es fuerte. Bueno, vamos a ver qué tal. ¿Te se nota cómo, cómo se nota? De hacerla en NG, aunque sea uno, a hacerla ahora en... Me está resultando mucho más cómoda ahora mismo, la verdad. Ah, eso no quiere decir que me la, vea, que me la vaya a pasar. ¡Oh!
También es verdad que me quita menos salud. En NG quita mucha más, ¿eh? Y estamos hablando del 1, ¿eh? Bueno, ahí le podía haber esquivado. Vale, algo me dice que me va a matar. Me he quedado sin viales. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hoy ¡Oh, gafas! ¿Qué le ha pasado a gafas? ¡Que lo han matado! Vale, aquí donde... Aquí donde tengo que pensar el vial, ¿dónde lo voy a utilizar? Si lo voy a utilizar en la segunda fase o en la primera. De momento lo voy a utilizar en la segunda, porque en la primera fase no, no, me, no me supone mucho problema. Vale, vamos a intentar utilizar en la segunda. Y es verdad que aquí quizás... Ah, no, lo, lo tengo ya todo, lo tengo todo dispuesto. Nada, vamos a, vamos a darle otro, la verdad. La, la el del Beast es obviamente lo más, lo más complicado porque te hace una serie de ataques ahí que ya habéis visto. Que son un poco... Este sería otro combate infame. El de Radagon no. El de la Elder Beast. O sea, el de, Rada, el de Radagon yo creo que es un combatazo. Este es un combatazo. Es también de lo mejorcito de, del juego. Ah, tiene que haber saltado. Ah, no me ha dado tiempo. Ese me lo, me lo como cuando está... Ostras. Eso como me ha dado. Eso hay que esquivárselo. Esto hay que hacerlo de una manera. Venga, va. Al tope de vida no he llegado. No, no he llegado al tope. Bueno, no pasa nada. Ah, vale, me pensaba que me iba a tirar el... Los ataques. Ah, vale. Ahora sí. Esto me va a hacer daño. Efectivamente. Ahí ya... El ataque no es difícil, pero bueno. Bueno, venga, vamos. La bestia del círculo. Venga, vamos, gafas. Si te lo pasas, mañana estamos haciendo dar sus dos, ¿eh? Seguramente sí. Si me lo paso mañana... Bueno, mañana 
ya está, o sea, mañana no, o sea, vosotros ya estaréis viendo Dark Souls 2, obviamente, subido al canal con la, con la RAM de la, de la Claymore. Claro, lo puedo contar tranquilamente porque como, como esto está pensado... Claro, como todavía no se ha subido el vídeo, que vosotros lo vais a ver en marzo, en el febrero marzo, en abril lo vais a ver. Ah, mierda. Pensaba que iba a funcionar eso. Vale, voy a alejar un poco. Ah. Vamos al lío. ¡Ay! Capachao, gafas. ¡Que me ha engañado! Psicológicamente tan. No me ha dado, qué buena. Por si acaso, 
Oh, toma, toma. Recuerdo de Elden. Bueno, pues, gente, quiero daros una noticia. Me retiro del mundo de los Souls. Me retiro del Den Ring. Me retiro de Dark Souls. Me retiro de todo. Voy a cerrar el canal. Lo he dejado bien. Ha sido un verdadero placer, amigos y amigas. Os quiero mucho. Y nos veremos en el infierno. ¡Oh, oh, oh, oh! <risa> <risa> ¡Hombre! ¡Invocar a Rani! Madre mía, me estoy... Uh, a ver, a ver, espérate que me mire los pelos, a ver cómo voy de peinado. Hostia, un poco feo, ¿eh, gafas? Sí, 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 sí. Gente. Gente. ¿Qué ha pasado? Tocamos el lugar de descanso. Vale, por si me mata a Rani, tengo que hacer combate contra ella. Me llega una notificación y todo. ¡Hombre! ¡Notificación de Miyazaki! ¡Enhorabuena, gafitas! ¿Has visto? Al final te has pasado el Den Ring satisfactoriamente, chico. Vente a las oficinas de Fron. Estás invitado. Tomaremos un sushi juntos y un saque, chaval. ¡Enhorabuena, chico! ¡Watashi no! ¡Nada más, gafas de <risa> Muy bien, muy bien, muy bien. Gente, muy bien. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ostras! Pues hemos terminado la, la Dark Run para PC con este pedazo de final, con este pedazo de combate que hemos tenido contra contra Radagon, bueno, y contra todos los que han, nos han salido. Y, y bueno, pues nada, os enseñamos la build, ¿vale? Para que la podáis ver. Quien no quien haya llegado aquí solamente para ver el combate... ¿Vale? La vil era con... ¿Vale? Con este... Con este casco. Y bueno, nivel por 182... O sea, 172, sí. Eh, un vigor de 55. Eh, tenemos tanto nivel porque lo hemos explorado todo. ¿Vale? O sea, no... Oh, ¿Qué gafas? Es que está sobre elevado. Bueno, es que lo he explorado todo. Lo he explorado todo. Y bueno, pues un 55 en vigor para poder tener una buena amortiguación de, 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 de golpes, poder soportar un par de golpes de los enemigos. Ya habéis visto que los golpes son bastante fuertes. Con un 55 en vigor, bueno, no vamos mal. Aguante 46 para tener resistencia y poder hacer las esquivas y tal. 40 de fuerza eh, porque estas están metidas en, en congelación, o sea, en frío. Y como veis, pues escala C con fuerza y escala C con inteligencia. Entonces por eso tenemos un 40 en fuerza. Destreza le hemos metido 25 porque a lo largo de la partida pues nos hicimos una build. Lo que pasa es que la build falló contra, contra Malenia. Malenia era demasiado fuerte para, para la build que yo tenía. Y la build que yo tenía antes de enfrentarme a Malenia. O sea, tenéis la, la lista de, de, de todos los vídeos que hemos subido desde Darsus hasta Elden Ring aquí en la lista de reproducción de la Dark Run. Pues contra Malenia tuve que cambiar la build porque yo tenía una build genérica. Tenía creo que 30 en fuerza, 30 en destreza, eh, 30 en fe, eh, 40 en vigor, o bueno, 58 en vigor porque luego habíamos subido más el vigor, eh, 41 de aguante. Teníamos más o menos una 20 de, de arcano, eh, no sé si en inteligencia teníamos 15 o 20 también. ¿Y por qué? Pues me había hecho una build un poco mundana para una build genérica para poder probar todas las armas, poder probar algunos hechizos y tal. ¿Qué pasa? Pues que esa build no destacaba en nada. Realmente no destacaba en nada. Entonces contra Malenia pues me tocó 12 horas contra Malenia. Y después de las 12 horas, bueno, después de 10 horas peleándome con ella, pues me di cuenta de que, de que tenía que cambiar la build. Eh, por habilidad, pues me faltaba habilidad, pero estaba a punto de matarla. Y entonces eh, nació esta build. ¿Vale? Y es básicamente 55 de inteligencia porque, por lo que tengo entendido, eh, ayuda con la congelación a hacer más daño de congelación, cuanta más inteligencia, y, y eso pues quieras que no ayuda. Lo que pasa que, bueno, la el del bis pues ya habéis visto que es bastante resistente contra los efectos de estado, me hubiera ido mejor con otro arma, y Radagon pues me habría ido mejor también con otro arma. Pero a Radagon, por ejemplo, la congelación sí que he visto que le ha entrado mejor. ¿Vale? Pero aún así creo que le, entra, le entraría todavía más si utilizamos creo que algún tipo de arma contundente o algo para, para jugar a stunearlo. Porque tanto a la Elvis como, como Radagon son más vulnerables a romperles la poise. Y quizás hubiera jugando con la bola de hierro 
eh, hubiera, igual a lo mejor lo hubiéramos hecho más daño, lo hubiéramos reventado más porque son más susceptibles al daño físico. A ninguno de los dos se le puede hacer hemorragia y poco más que decir, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, nos vamos a... Yo, ahora, yo ya me, me estoy despidiendo, ¿vale? Porque ahora vamos a, a invocar a Rani. Yo este final nunca lo había hecho antes, ¿vale? Entonces vamos a, vamos a invocar a Rani. Y bueno, pues yo ya me despido, gente. Eh, aquí termina la Dark Run con, con Elden Ring. Para quien no lo sepa, voy a comentar brevemente qué es la Dark Run para PC. Y bueno, quien quiera, pues le invito a que, a que haga la Dark Run porque la verdad es que... Ha sido espectacular jugar a todos los juegos de, de Front, todos los juegos eh, de tipo Soul-like, ¿vale? porque ellos tienen más juegos, pero son eh, diferentes, no salen de, del mundillo, no que son los Admores, no sé qué. Bueno, el caso es que eh, la Dark Run consiste en pasarse Dark Souls Remaster o cualquier Souls que tengas, Dark Souls, Dark Souls 2 y Dark Souls Scholars de Fiercing, pero, pero si no tienes el 2... Puedes jugar perfectamente las colas de Fiercing y viceversa. Si no tienes las colas de Fiercing, puedes jugar al 2 y no pasa nada. Yo he jugado a los dos porque sí, porque tengo los dos y he querido jugar a los dos. ¿vale? Dark Souls eh, Remaster nos hicimos una build, creo que con la, con la alabarda de, de Caballero Negro. En Dark Souls 2 nos hicimos una build de fuerza con el espadón, que fue espectacular, lo gocé muchísimo. En Dark Souls Escolas de Fiercing nos hicimos una build eh, con el estoque brutal, pero también compaginamos otras armas porque el, est el espadón es bastante versátil y funciona con todo pero el estoque no funciona con todo entonces ese fue el motivo por el cual utilizamos varias armas como látigos tal, para cumplir algunas carencias que tiene el estoque luego en Dark Souls 3 eh, jugamos también con otra build de destreza, eh, jugamos con una de las mejores builds eh, que son, que son las, las, las espadas de bandolero, que son las espadas dobles y eso pues son bastante de peso, bastante buenas y le metimos el toque gafas ¿Vale? O sea, si queréis ver un poco el toque gafas, os recomiendo ver el, el Dasus 3. Luego hicimos Sekiro, ¿vale? que es, también se forma parte de la DAC RAM para PC, Sekiro. Y para mí Sekiro pues, ha sido de las mejores partidas que me han salido. Llevo jugando Sekiro unos meses, empecé jugando hace poquito y, y bueno, pues en mi primera RAM me reventaron, en mi segunda RAM me reventaron, en mi tercera RAM ya no me quitaban las gafas los enemigos, en mi cuarta RAM me fue bien, y la quinta sexta, que fue la Dark, que fue el número de, de, de runs que ya había hecho antes, pues la número 6, creo que la, ya la metimos en la Dark Run, y me salió una muy buena partida, casi todos los enemigos los matamos a la primera, hubieron algún par de enemigos por ejemplo el demonio del aire que lo matamos a la tercera o a la cuarta Lorisin cayó a la primera, el padre búho cayó a la segunda eh, en las dos versiones, en la primera no me acuerdo pero creo que en la, en la versión difícil cayó a la segunda y, y, y muy bien, la verdad es que os lo recomiendo porque está guapísimo ese, ese gameplay. Yo creo que es de lo mejor que tengo en el canal ahora mismo. Y el Den Ring. El Den Ring lo habíamos incluido en la Dark Run, había que incluirlo en la Dark Run. Yo estuve muy bien, estuve mucho tiempo pensando, cuando estaba jugando Dark Souls 1, el 2, el 3, las cosas de Fear sin Sekiro, estaba pensando si meter el Den Ring o no. Estaba pensando seriamente. Eh, yo el Den Ring pues había tenido... Había tenido eh, digamos, mis, mis había tenido problemas con el juego en el Den Ring, no, no, tuve, no tuve un buen comienzo en el Den Ring, bueno, mejor dicho, no tuve un, fin, un buen final en el Den Ring, me, me sobrepasó el Den Ring, supongo que también, pues porque era cuando yo empecé a jugar el Den Ring, fue casi casi cuando lo, lo salió, entonces claro, con los bugs y con todo, claro, entonces a lo mejor quizás la experiencia no fuera, no fuera tan agradable, también era por cosas personales de, de mi vida privada, entonces quieras que no, se juntan las dos cosas y hizo, hizo ¡BOOM! Y el Den Ring para mí no lo podía ni ver. No lo podía ni ver. Pero a día de hoy puedo decir que esta run que hemos hecho, que gracias a la Dark Run, pues la run que hemos hecho, que tocaba aquí como... O sea, el Den Ring parte de la Dark Run, pues se ha convertido en, en uno de mis juegos favoritos, el Den Ring. Y los mejores combates, pues... Pues a día de hoy eh, no sabría decir en mi ranking de juegos cuál, cuál está. Tendría que tomarme un tiempo, despejar un poco la cabeza y decir, vale, pues... Y, y volver a rehacer el ranking porque la verdad es que me ha cambiado mucho la, la idea. El Den Ring tiene un montonazo de cosas, tiene muchísima versatilidad, tiene muchísimas combinaciones y es una obra de arte. Eso no, no se puede negar. En cuanto a la dificultad, yo creo que está bien, bien balanceada. Eh, quizás para mi gusto un poco excesiva algunos combates, como por ejemplo Malenia, 
que ese combate pues me, me he visto bastante superado por, por ese boss, es el boss que más difícil me lo ha puesto, Radagon en su día también me lo había puesto difícil, pero bueno, a día de hoy ya no me ha parecido tan difícil y estoy muy contento de, de no haberme rendido y de haber, y de haber hecho esta, esta Dark Run y haber incluido el Den Ring, porque en esta segunda vuelta que he hecho del Den Ring... Eh, bueno, pues he descubierto que el juego me gusta bastante y también en parte gracias a, a Sekiro porque en Sekiro lo he pasado bastante mal y Sekiro me ha dado la fuerza para, para en los momentos de debilidad eh, no rendirme y seguir adelante. Y aquí en, con Malenia pues hubo un momento en el que me iba a rend estaba a punto de rendirme, pero al final dije, ¿cómo que me voy a rendir? Esto hay que seguirlo, hombre. Combates peores he tenido. He tenido combates peores. Por ejemplo, Artoria del Abismo fue un combate durísimo que me tiré un fin de semana. Con Malenia me he tirado medio fin de semana. Me he tirado viernes y sábado. Pero con Radagón, digo con Radagón, con. Con. Con este, con. Con Artoria del Abismo. Me acuerdo que viernes, sábado, domingo. Y domingo ya al final me lo había pasado. Que encima tenía que irme a trabajar y tenía todo el IP de que no podía seguir jugando porque como él había pasado, pues tenía que hacer. Claro, hasta que no tuviera. Hasta que no pasara un poco un par de días no podía volver a jugar a, a Dark Souls en mis comienzos. Entonces, pues muy contento, muy contento, la verdad. Eh, ha sido un juegazo y reconozco que Elden Ring, pues sí, que es un juego de nota. Es un juego de nota. Además, las, las releases que han ido sacando a lo largo de este tiempo, pues creo que han mejorado el juego. Y en general, y ya está. No sé, yo creo que haremos más cosillas de, de Elden Ring. Elden Ring solo le... le Solo tiene una cosa, y es que, que es un arma de doble filo, que es buena y mala al mismo tiempo, lo, lo largo que es. Pero como, como todo, no tienes por qué hacerlo entero, ¿vale? Nosotros, pues en este caso, lo hemos, hemos hecho el Denrin entero, y como podéis ver, pues está todo, todo descubierto, ¿no? Vamos a quitar esto, esto ya, está, ya estaría hecho, y... y se ha quedado todo, todo descubierto. Lo único que se ha quedado aquí con una, con una espada es esto que no sé muy bien cómo acceder aquí, pero ya lo descubriré fuera de cámara, si, bueno, siempre puedo meter un pequeño vídeo en la Dark Run comentando que es este sitio en caso de que descubra algo. Si no veis nada, es que no he descubierto nada o no merecía la pena, ¿vale? Y nada, pues aquí tenéis todo, 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 todo hecho. Yo no sé si me he dejado alguna cosa, la verdad. Y nada, pues, eh, ¿qué sensación siento ahora? Pues siento una sensación de vacío, porque con el Dendrin, o sea, con la Dark Run en general, se había creado el hábito de jugar todos los días a la misma hora y de subir el vídeo todos los días a la misma hora. Y ese hábito pues ya, ya ha terminado. Me quedo un poco vacío. Me quedo un poco vacío, pero sí, es un juegazo y, y bueno, pues eh, lo dicho. Eh, si, tu, si tengo que hacer una RAM, pues no, no me pondría a hacerlo todo, porque ya, ya, lo hemos, ya lo he hecho dos veces, todo el contenido entero ya lo he hecho dos veces. En mi primera partida principal, que lo descubrí todo, y en esta, ¿vale? En la Dark Run. Entonces yo creo que las siguientes partidas que hagamos de, de Elden Ring, porque me, sí que me gustaría subir más contenido de Elden Ring, las haremos yendo justo a lo, a lo específico. Entonces, bueno, os voy a enseñar las horas de juego, 128 horas de juego. En el resto de juegos han sido unas 30 horas más o menos. Sé que habrán sido 10 o 15, no llegará a 15. Y en, el, en los Souls, pues yo creo que han sido 20 horas, 30 horas, más o menos. Vale, entonces se nota la diferencia y este ha sido como jugar a todo a todo <risa> a todo así que nada pues muy contento gente yo no me pensaba que este iba a ser el último capítulo así que pues tampoco me había preparado una, una despedida pero bueno no pasa nada o sea nosotros eh, vamos a seguir jugando y nada mañana pues tendréis capítulo esto no, no ha terminado y, y nada yo ahora pues eh, me pondré también pues eh, me tomaré unos días de descanso y me pondré con, con Dark Souls 2 seguramente va a ser el, lo siguiente, Dark Souls 2 con las, con las Claymore, porque me apetece me apetece y ya Dark Souls 2 con las Claymore lo vais a ver en paralelo con, con Elden Ring bueno, con Dark Souls 3 o Sekiro, porque ahora mismo, ahora mismo estaré terminando Dark Souls 3 en el pasado o sea, esto es del futuro que si lo estás viendo ya es presente y si lo estás viendo unos meses por adelantado ya es pasado pero, pero en este preciso momento de grabación esto es futuro. Entonces, claro, en, en el futuro, pues en el, en el pasado, ahora mismo se están subiendo los Dark Souls 3. Estaremos terminando Dark Souls 3. Y empezando Sekiro. Y, y dentro de unos días pues empieza el Den Ring. Pues vosotros vais a tener eh, Dark Souls 2 en paralelo con, con la Dark Run. Pero ya va a ser otro gameplay aparte, que no tiene nada que ver con, con la Dark Run. Y ya está, gente. Pues aquí termina la Dark Run, aquí termina el Den Ring. Vamos a invocar a Rani. 
¿vale? Eh, siento toda esta, toda esta, bueno, toda esta despedida, pero es que, claro, es que ya hemos tocado al final, ¿no? Y lo dicho, muy contento. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber llegado hasta el final, por el apoyo que habéis dado. Espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda y nos vemos mañana en otro vídeo. The battle is over, I see. I do solemnly swear to every living being and every living soul. Now cometh the age of the stars, a thousand year voyage under the wisdom of the moon. Here beginneth the chill night that encompasses all, reaching the great beyond. into fear, doubt, and loneliness, as the path stretcheth into darkness. Well then, shall we? My fair consort eternal. <laughs>